今夜陛下又有何心事？没什么。可是因为，长孙大人不允许吴王殿下留在长安。瑞安都已经告诉我了。其实，朕已经想到应对之策，只不过需要时间。是吗？那正好啊，媚娘也想到了一个好方法，不知道。与陛下所想是否一致？寒门学士，<笑>没错。如今朝中重臣，多半都出身于关陇士族，他们为舅舅马首是瞻。这些人忠心的，是他们的家族，他们的姓氏。却非我李唐。没错，而那些寒门出身的子弟，却会被这些关陇士族所瞧不起。除了效忠陛下之外，他们绝无出路。若是能拉拢壮大他们，陛下便可以解决在朝廷之中无亲信可用的困局。像崇贤馆直学士李义府，这个人。在关陇士族的眼里，便是一个十足的小人，有才无德，为了功名利禄可以不择手段，而且因其出身一直被打压。陛下若是肯给他向上爬的机会，我想，纵然是刀山火海，这个人都会毫不犹豫的跳下去。只是三哥之事，明日我会再去说服舅舅。长孙大人是没有办法说服的。陛下就不要再费口舌了。恕我直言，陛下对长孙大人遵循的是长幼之道，企图以心换心，以理服人。虽然高尚，但是在媚娘看来，却毫无半点用处。那如你所言，我该如何与舅舅相处？君臣之道，帝王之术。陛下，你不妨想一想。先帝是如何与这些大臣相处的？除了情深意重之外，还有没有一些什么别的？哦，我明白了。父皇驾崩之前，就曾找借口，把李继将军贬出长安。其实，是为了让我日后去提拔他，让我获得他的忠诚和他的感激。没错。若是想将吴王殿下留在长安，这种手段，想必是有效的。媚娘，你这些建议，似乎已经过深思熟虑，绝非信口而言。你为什么会考虑这些问题呢？还记得我们第一次见面吗？在我心里，永远都记着那个当年在夜庭手里拿着傀儡、满脸委屈的小家伙。我在这宫里不会待得太久了。在临走之前，我是不是总该为你做点什么呢？这是个承诺吗？承诺往往是谎言的开始。我不想让你失望，只能说尽力而为吧。或许你可以留下，继续告诉朕日后该怎么做。啊、记得当年藏书阁吗？若非是你一番教导，也许朕今日也想不到这些应对之策。如今对媚娘而言，唯一的念想，便是生下这腹中的孩子，母子平平安安，不要再惹是非了。我会尽快想出具体的对策，帮陛下把吴王殿下留在长安。女主武士灭唐之说，虽属妄言，仍不能听之任之。朕驾崩之后，若媚娘怀无子嗣，无论男女，皆处置。媚娘。
，你已经为我指明了方向，这就足够了。我早不是那个小孩子了，自己的问题还是自己解决。夜已深了，早些休息吧。此时将至，该歇息了。传臣旨意，选许敬宗、李义府入宫。是陛下。严族，你可知道，你这一走，太极殿上四品官员以上，再无一个是东宫旧臣。臣辜负陛下隆恩，罪该万死，罪该万死啊！起来吧。臣不敢。知错能改，便并非无可救药。朕有心给你一个机会，若能做到，待此事风头过后，也许能再回长安城。陛下隆恩浩荡，臣粉身碎骨，义不能报。不知陛下让臣做什么？朕，朕需要一颗人头。叩见陛下，为何不笑呢？陛下，说什么？这上面写着：“你脸上总是挂着微笑，以柔害物，人称礼貌。今天却为何不笑啊？”回禀陛下，微臣是因为。从未离天子如此之近，一时心切，忘了该笑了。<笑>好，懂得什么时候说老实话，才是真正的聪明人。朕喜欢聪明人，可是，好似很多人对你风评不佳呀。他们说，你是个小人。回陛下。微臣确是小人，但微臣认为，于陛下而言，忠心的小人，比那些难以驾驭的君子，更有作用。哼，空口白言可不能证明你的忠心。哎，陛下，微臣出身贫贱，在那些门阀士族眼中，便是猪口一般的存在。可微臣偏偏又有一颗不甘于此的雄心，为了飞黄腾达。唯有誓死效忠陛下。且先帝驾崩之前，微臣曾不自量力，得罪过长孙大人，故此再没有其他出路。微臣唯有对陛下忠心不二。好，起来。谢陛下。朕就给你一次机会。朕需要你在半个月内。搜集一位古宫重臣行为不当的罪证，一定要真凭实据，板上钉钉的铁证，然后在早朝的时候，当众呈上来。不知是哪位宫古重臣呢？
李义福，此人向来为官清廉，你可有把握？李义福，此人向来为官清廉，你可有把握？<音>